Hello and welcome to Dispatches from India, a show by People's Dispatch where we bring you news from across the country. In this episode, we take a look at the upcoming elections in two states and the situation of Rohingya refugee children in Jammu and Kashmir. Our first story is about the upcoming elections that begin next week. We start with the state of Kerala, where the left democratic front government, which was in power since 2016, seems all set to form the government once again. The elections for the regional legislature for the state of Kerala are scheduled for April 6th and the results will be announced on May 2nd. The ruling left democratic front, that is the LDF, is expected to come back to power on the basis of its strong showing in building infrastructure, welfare measures and its handling of various crises, including two rounds of flooding, the Nipah virus and the COVID-19 pandemic. We spoke to Thomas Isaac, the Finance Minister of Kerala, who talked about the election prospects. Well, I know you're very busy. You're in the middle of the election campaign for the Legislative Assembly, the new government in Kerala. Polls indicate that the left democratic front is set to break the anti-incumbency history in Kerala since 1980. What do you feel is going to happen, Isaac? What's going on with this election? I feel pretty certain that left is going to be back in power after the election. Now, this will be the first time in Kerala history. There's been only one single occasion, 1977, when the ruling government succeeded to come back in power. Um, otherwise, uh, the power alternative between the uh, left front and the uh, uh, right front, <laughs> we alternate in power every five years. And so it must become an axiom of Kerala politics that every fifth year there will be a change in government. And that I think has caused uh, a continuity in government, uh, caused uh, Kerala a lot of uh, uh, social advance. For the first time, the left is going to be in power continuously for 10 years. That is sufficiently long enough period to leave very substantial imprint upon Kerala's development process. We hope we will be able to design a paradigm of development which will prove to be an alternative, a left alternative within the present limitations of uh, Indian federalism, um, which will prove that another world is possible. You see, one of the things that people have been saying is that the government has been very efficient, you know, uh, to deal with the floods 2018, 2019, the Nipah virus, um, the advent of COVID-19 and so on. Uh, less recognized uh, underneath all that are the developments you put in place. You know, you just said that we're going to have 10 years to chart out an alternative. You've done some incredible things on housing, um, even on, on basic infrastructure. You know, that's I suppose that's what you mean when you say chart an alternative. Tell us a little bit about what that alternative would look like. Okay. Um... It's a kind of hop, step, and jump. <laughs> the hope, the first stage is uh, redistributive politics. Kerala has been very noted for that. Our children movement has, um, has succeeded having significant redistribution of income. Kerala has the highest wage rates in the country. Our present movement has been able to redistribute the land addresses through a very successful land reform program and powerful social movements which predates even the left movement in Kerala, whose tradition the left has carried forward, has pressurized successive governments which have been in power in Kerala to provide uh, education, healthcare, basic needs of everyone. And therefore, Kerala has an, an honorary person, enjoys a quality of life which is much superior to the rest now, this is situation, but the problem with this process, because we have to spend on social sector so much, there won't be sufficient money for resources for building infrastructure. 
So a program of social development spread over say, more than half a century, there's serious infrastructure deficit in Kerala. So our present government has been very remarkable, as you said, in meeting the crisis, ensuring there's no social breakdown, ensuring that nobody in Kerala would go hungry our, and everybody will get treatment in the COVID times and so on. Uh, but we did something more remarkable. Um, it's true the budget doesn't have the money for the whole infrastructure construction thing. And we calculated we would require minimum half a trillion rupees investment. It's a huge amount of money. Um, immediate infrastructure investment in roads, buildings, bridges, industrial parks, uh, transmission lines, and so on to come to some 50 to 60,000 crore, crores of rupees. Uh, well, what we did was uh, we Government of Kerala under Indian uh, law cannot borrow beyond the limit. Even for that limited borrowing, you have to get the permission from the central government. But this does not apply to, say, body corporates, which are formed by the states, or companies which are formed by the state. So we have a body corporate, Kerala Infrastructure Investment Fund Board. Um, which utilized uh, new instruments, financial instruments, which have been designed under neoliberal rules for the corporates to mobilize money from national, from the country and outside the country. And uh, we mobilized this money. Therefore, we gave permission for construction of this huge amount of infrastructure. Of the 60,000 crores of rupees, which have been given sanction. Only 10,000 has already been spent and realized. Others are all in the process. Only this 10,000 crores has produced such a remarkable change in the infrastructure. Um, what we have been seeing Kerala is through the normal development process, it would have required something like 25 years before 60,000 crores would have been mobilized for this investment. Um, we have um, encapsulated them into a period of five years. So that uh, within five years, Kerala would have, uh, say, uh, half stepped into uh, a quarter of centuries of infrastructure development. So this has been very really remarkable. For our next story, we go to the neighboring state of Tamil Nadu, where elections are also scheduled to be held for the Legislative Assembly. The state is governed by the All India Anna Dravida Munetra Karagam or the AIA DMK, which is allied with the BJP, which is in power at the centre. The AIA DMK is suffering heavy anti incumbency, and the opposition party, the DMK, is believed to be ready to win the elections. The AIA DMK government is facing resistance from many sections of the working class who are unhappy at their demands not being met, despite the work done by them during the pandemic. We bring you the issues faced by sanitation workers in the city of Chennai, a major metropolis and the capital of the state of Tamil Nadu. ஒருத்தரோட <laughs> சென்னை மாநகராட்சியை பொறுத்தவரையில பதிமூணு மண்டலங்கள் இருக்கிறது அம்பத்தூர் மண்டலத்தை பொறுத்தவரையில ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு தூய்மை பணியாளர்கள் பணி செய்துட்டு வராங்க இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி நாலு பணியாளர்கள்ல ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு பணியாளர்கள் நிரந்தரமற்ற பணியாளர்களாக இருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் தமிழக அரசாங்கம் சென்னை மாநகராட்சியில் இருக்கக்கூடிய 
திடக்கழிவுகளை கையாளுவதற்கான ஒப்பந்தத்தை இரண்டு முக்கிய பெரு நிறுவனங்களிடம் ஒப்பந்தம் போட்டது இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு பிறகு பல வருடங்களாக தூய்மை பணி செய்து கொண்டிருந்த தூய்மை பணியாளர்களின் பணி என்பது பறிப்போயிருக்கு இது சம்பந்தமாக சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் அவர்கள் பத்திரிகையாளரிடம் சொன்னதை இப்போ பார்ப்போம் ரொம்ப உடல்நிலை மோசமாக இருந்தாலோ அல்லது எக்ஸ்ட்ரீம் ஏஜ்டு ரொம்ப ஏஜ் ஆகி ஒர்க்கே பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கிறவங்கள அல் அதுக்கப்புறம் யாராவது மேலே ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்து ஒரு தவறு பண்ணி அவங்க வந்து இந்த சிஸ்டமுக்கு வந்து ஏதாவது மிஸ்யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மூணு கேட்டகரி தவிர எல்லாத்தையும் ரீடிஸ் ரீடிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போயாச்சு இந்த பிரச்சனை சம்பந்தமா சமீபத்தில் பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட தூய்மை பணியாளர்களை நேரில் சந்திச்சு நியூஸ் கிளிக் சார்பாக பேட்டி எடுத்ததை இப்போ பார்ப்போம் ஒவ்வொரு கையில் பிளீச்சிங் பவுடர் போட்டு கையெல்லாம் வெந்து போச்சு அப்போல்லாம் யாரும் வந்தாங்க எங்களுக்கு ஒரு வாட்டி கிளவுஸ் குத்து பன்னெண்டு வாட்டி சுவைச்சு போட சொன்னீங்க அப்போ கொடுக்குற காசெல்லாம் என்ன பண்ணிங்க நீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமா நான் வேலை பார்க்குறேன் கான்ட்ராக்டர் வேண்டாம் இந்த நிலை எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்கள் இதே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் எங்களுக்கு பர்மெண்ட் பண்ணுங்க தயவு செஞ்சு எங்களுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க காம்பி கான்ட்ராக்டர் வந்து இம்ப்ரூவ் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி நடந்து <laughs> <laughs> வந்தா கூலி வரலன்னா காலி அந்த மாதிரி 
நாங்கள் கொடுத்து வேலை செய்கிற கதை தான் எங்கள் கதைங்க எங்களை வந்து அவங்க இஷ்டத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்களே போய் எங்கள் கஷ்டத்துக்காக யாரும் கெட்ட இருந்து எங்களுக்கு பதில் சொல்ல பத்தொம்பது ஓட்டு எங்கள் வீட்டில் ஆனால் ஒரு ஓட்டு கூட போட மாட்டோம் எங்களை பர்மிட் பண்ணாங்கன்னா நாங்கள் தாராளமாக எல்லாமே செய்வோம் And in our final story, we go to Jammu and where over 150 Rohingya refugees were detained recently. What has been the impact of this on the students from this community? We bring you this feature from NewsClick. ये लोग बोल रहे थे कि बर्मा वालों को बाहर भेजना है अपने देश में इसलिए मदरसा बंद कर दिया क्योंकि पुलिस पकड़ के ले जा रहे हैं सारे बर्मा वालों को. हमारा सब बहुत बुरी हाल है क्योंकि हम उधर बर्मा से आए हैं हिजात करके उधर भी बहुत बुरी हाल है. अभी भी जुलम चलती है हमें तो जो है बर्मा से भी ऐसे तकलीफ उठा उठानी पड़ रही थी इसलिए हम इधर जो है हमने सोचे यहाँ पर अच्छी तरह रह पाएंगे ऐसे सोचकर हम यहाँ पर भी यहाँ पर आए तो यहाँ पर जो है यहाँ के जो सरकार है वो हमसे हमको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है ये सब ये ना ये ये सब क्लास रूम है यहाँ पढ़ते भी हैं और सोते भी हैं सब कुछ यहाँ आते हैं तो रात दिन इधर रहते हैं सुबह पढ़ाई शुरू होते आठ बजे और एक बजे खत्म हो जाते हैं एक फिर दोहर की नमाज़ पढ़ते हैं उसके नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना वाना खा के फिर सो जाते हैं फिर चार पाँच बजे तक पढ़ाई करते हैं उसके बाद खेलते हैं फिर मगरिब के बाद जो है दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं रात के दस बजे तक हम स्कूल चलाते हैं स्कूल में हमारा बच्चा दो तकरीबन 200 तक बच्चा बच्ची पढ़ते हैं और उसी में हमें तकरीबन तीन साल तक हो रहा है अभी बच्चा वहाँ पे पढ़ने वाला यहाँ से तीन साल हो गया वहाँ पे दो साल हो रहा है जब खालत आया उसी टाइम में हम बंद कर दिया क्योंकि हमारे ऊपर जब खालत आ रहा है सरकार हमें क्या करने चाहते हैं हम बहुत ही मिलने पाता पर इसी वजह से हमें फिलहाल बंद रखा हमें अभी पढ़ने नहीं देते हैं ना अगर पढ़ने पढ़ने देते तो जितना पढ़ने देते उतना पढ़ते हैं हम मौलाना बनना चाहते हैं हाफिज बनना चाहते हैं और कुछ इंग्लिश वगैरह भी पढ़ना चाहते हैं एक जेल है हीरा नगर वहाँ पर वहाँ उनको जाके जेल में डाल रहे हैं खाना ना खाना दे रहे ना पीना कुछ भी नहीं बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया इस तरह डर लग रहा है आपको हमें तो बहुत डर लग रहा है इसलिए कोई किसी के माँ बाप बच्चे जो है माँ बाप से अलग हो गए इस तरह बहुत तकलीफ हो रही है उनको भी हमें भी मदरसे भी बंद हो गए इसी वजह से That's all we have time for today. We'll be back next week with more news from India. Until then, keep watching People's Dispatch. For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel.